всех приветствую 1462 сборка мощный новый игровой системный блок в таком вот корпусе полностью стеклянном спереди сбоку и с обратного бока стекляшка вот по этому корпусу видно как это выглядит такая вот стекляшка со всех сторон очень классные коробки причем мы в них поменяли родные вентиляторы на систему с подсветкой RGB, когда подсветка можно управлять. В данном случае еще и даже пульт управления идет, где можно эту подсветку выбрать, отключить режим работы. Такой классный ящик, широкий, подходит для любых топовых серьезных конфигураций. Ну, в общем, по порядку это Intel Core i5-10400F. 6 ядер 12 потоков, 1200 сокет, ядро Comet Lake, довольно-таки горячие процессоры, если как следует их нагрузить, по большому счету это бывшие i7 8700, только с обрезанным видео ядром. Частота у него от 2.9 до 4.3 ГГц в режиме Turbo Boost. Система охлаждения у нас тут как по стандарту, Deep Cool. Гамакс 400 на четырех тепловых трубках, 120 мм вентилятор с такой подсветкой. Четырехпиновая колодка будет вентилятор вращаться в зависимости от нагрева процессора. Две планки памяти у нас по 8 ГБ каждый. DDR4 частотой 2666 МГц фирма AMD Radeon. Память у нас не гонится, потому что Чипсет не Z 490 Ну и процессор у нас не кашный Максимум что можно Это купить С частотой 2666 МГц XMP память С какими нибудь вкусными таймингами Но насколько это целесообразно Еще вопрос Материнская плата у нас B460 MDS3H От фирмы Гигабайт Имеет 8-пиновую колодку цепи питания процессора разъем ультра n2 куда можно воткнуть ssd накопитель nvme с интерфейсом все экспресс либо когда на случай у нас стоит на 480 гигабайт ssd с sata интерфейсом фирмы amd radion r57 480 g8 видеокарта у нас geforce rtx 2060 на 6 гигабайт GDDR6 имеет 8-пиновую колодку система охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками хорошая тихая видеокарта очень производительная очень мощная ну и довольно таки дорогая блок питания у нас Thermal Take 650 ватт серия Light Power ну и корпус Корпус у нас формула, серия V-Line 7612, система RGB, подсветки с вентиляторами, это у нас корпусов формула T11, либо также серия V-Line подходит. В данном случае есть пульт управления, который может менять тип подсветки. И так далее. Как угодно, можно регулировать яркость. Ну и также продублирована кнопкой LED, то есть можно контроллер приключать с помощью кнопки. Корпус широкий, подходит для установки водяного охлаждения. Спереди могут устанавливаться даже 200-мм кулеры крупные. Сверху могут ставиться 120-мм, либо 140-мм кулеры. Корпус, повторяю еще раз, широкий. Ну и со всех сторон закаленное стекло. Смотрится, конечно, бомбически. Классный корпус. Ну и, кстати говоря, недорогой. Даже очень недорогой. Вот в такой системе он у нас обходится в 5200 рублей. Ни один корпус не предлагает что-то подобное. Ближайшее, что есть, это термилтейки. В ЮТГ. По-моему, 21. Там тоже сбоку закаленное стекло с другого. Но спереди просто пластмаска. По деньгам машинка у нас вышла 67 100 рублей. 
такую конфигурацию можно добавлять жесткий, а можно даже и не добавлять. SSD на 480 гигабайт. Но в некоторых случаях даже его хватает. Вот такой системник.